நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ரேவதி சண்முகமும் கவிஞர் வீட்டு சமையலும் சேனல்ல இன்னைக்கு ஒரு நல்ல அடையை பார்க்க போறோங்க அடை பல பலர் வந்து பல விதமா பண்ணுவோம் இதுல நான் பண்றது வந்து எனக்கு விதவிதமா பண்ணினாலும் இன்னைக்கு நான் பண்ணி உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போறது வந்து நான் நானா ட்ரை பண்ண ஒரு அளவு இந்த அளவு வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க நல்லா மொறுமுறுப்பாவும் வரும் சாஃப்டாவும் வரும் ரெண்டு விதமாவும் இந்த அடையை பண்ணலாம் சோ முதல்ல இந்த அடைக்கு தேவையான பொருள் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் இது என்னென்ன தேவை மேற்கொண்டு எப்படி பண்றதுங்கிறதையும் பாக்கலாம் இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நான் ஒரு ஆழாக்கு பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் மாவரிசிய போதும் அது அதோட கூட முக்கால் ஆழாக்கு உங்களுக்கு கடலை பருப்பு அப்புறம் துவரம் பருப்பு அரை அழாக்கு சோ இது ரெண்டும் சேர்க்கும் போதே உங்களுக்கு ஏறக்குறைய ஒன்னே கால் அழாக்கு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் பாசி பருப்பு கால அழாக்கு உளுத்தம் பருப்பு கால அழாக்கு சேர்த்து அரை அழாக்கு ஒன்னே முக்கால் அழாக்கு உங்களுக்கு பருப்பும் ஒரு ஆழாக்கு அரிசியும் சோ இந்த விகிதத்துல போட்டீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க சோ அதை சேர்த்து ஊற வச்சுட்டோம் ஊற வைக்கும் போதே காஞ்ச மிளகால நான் ஒரு அஞ்சாறு காஞ்ச மிளகா நம்மளோட காத்து தகுந்த மாதிரி நிறைய பேர் நல்லா சிகப்ப கா சரமா வேணும்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு ஏழு எட்டு மிளகா போட்டுக்கலாம் நார்மல் காரம் நினைக்கிறவங்க இதுக்கு ஒரு அஞ்சாறு மிளகா போதும் சேர்த்து ஊற வச்சிருக்கோம் இந்த ஊற வச்சத நல்லா கரகரப்பா அரைக்கணும் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இது பாத்தீங்கன்னா கருவத்துல கொத்தமல்லி ரெண்டுமே பொடியா வச்சு இப்போ கருவத்துல உதவி வச்சிருக்கேன் கொத்தமல்லி பொடியா நதுக்கி வச்சிருக்கேன் மேல பரிமாறுறதுக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் வெண்ணையும் வெள்ளமும் இது வந்து அவங்க அவங்களோட அளவு அதே மாதிரி பொடியா நறுக்கின வெங்காயம் இதுவும் வந்து தேவையான அளவு அதுக்கப்புறம் ஆஹ் பெருங்காயம் ஒரு நல்ல ஒரு டீஸ்பூன் ஃபுல்லா பெருங்காயம் இதுக்கு ஒரு சைட் டிஷ் இந்த தேங்காய் வேற பாத்தீங்கன்னா தேங்காய் வந்து நல்ல ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தேங்காய் இது பண்ணும் தேங்காய் வந்து கொஞ்சம் கூட கூட நீங்க போட்டுக்கலாம் நல்ல ஒரு சைட் டிஷ்ன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்ம வந்து வெண்ணையும் வெள்ளமும் வச்சுக்கோம் இது வந்து கண் காலம் தொட்டு காலம் தொட்டு வர விஷயம் இந்த வெண்ணையும் வெள்ளமும் அந்த காலத்துல இந்த அடையை போட்டுட்டு மேல வெண்ணையை தூவி வெள்ள வந்து வெள்ளத்தை தூவிட்டு வெண்ணையும் கொடுத்துருவாங்க அதோட சூழல் சாப்பிட ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆனா அதுக்கு இன்னொரு காம்பினேஷன் அதுக்கு நேர ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் காம்பினேஷன் பாத்தீங்கன்னா நான் எனக்கு எடுத்துருக்குது ஒரு மூணு பச்சை மிளகா நல்ல ஒரு ஒரு உருண்டை புளி இதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு ரெண்டே ரெண்டு கருவுல இதை வச்சு நல்லா ஒட்டுக்க அரைச்சி கொஞ்சம் எண்ணெயை கலந்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா உப்பு காரம் புளிப்பா அந்த உமிழ் நீர் சுரந்து அந்த அடை ஜீர்ணமாக்குறதுக்கு அந்த வெள்ளம் எப்படி உதவி பண்றோம் அதே அளவு இந்த கார சாரமா பண்ற இந்த சட்னியும் நல்லா இருக்கும் சோ ரெண்டுமே நம்ம பண்ணிக்கலாம் இது இது வந்து உங்களோட விருப்பம் நீங்க ஆனா எப்படி பண்றதுங்கிறத மட்டும் நம்ம பாக்கலாம் இப்போ இதுக்கு வந்து நான் அர அரைக்கிறது வந்து நல்லா கரகரப்பா நைஸா அரைக்க கூடாது கொஞ்சம் கரகரன்னு அரைக்கணும் ரொம்ப கரகரன்னு வேண்டாம் கொஞ்சம் கரகரன்னு அரைச்சிட்டு வந்து இது எப்படி பண்றதுங்கிறது பாத்தீங்கன்னா அரைச்சாச்சு நான் கரகரப்பா அரைச்சிருக்கேன் இப்படி பார்த்தா தெரியும் எடுத்து காமிச்சா தெரியும் இந்த பாருங்க இந்த மாதிரி கரகரப்பா அரைக்கணும் நைஸா அரைக்க வேண்டாம் ரொம்ப கரகரப்பாவும் வேண்டாம் ரொம்ப நைஸாவும் வேண்டாம் அந்த நைஸுக்கு முந்திர ஸ்டேஜ் எடுத்தா போதும் அப்பதான் இது நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு இதுல வந்து வெங்காயத்தை நல்லா கசக்கிட்டு போட்டுருங்க கருவேப்பில கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி நிறைய போட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பட் இது அவங்களோட விருப்பம் இன்னைக்கு தேங்காய் அதோட கூட பெருங்காயம் கொஞ்சம் இதுல ஒன்னே ஒண்ணு சொல்லணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு நான் பெருங்காயம் சேர்த்திருக்கேன் செட்டிநாட்டு பக்கம் பண்ற அடையா இருந்ததுன்னா சோம்பு சேர்த்து அரைப்பாங்க அதுக்கு பெருங்காயம் சேர்க்க மாட்டாங்க சோம்பு சேர்த்து அரைப்பாங்க சோ ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதத்துல வித்தியாசப்படும் நல்லா கலந்துடலாம் ஒரு பக்கம் கல்லையும் காய போட்டுறேன் அதுல கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி கரைச்சிட்டு இருக்கேன் அதோட கூட உப்பு இது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நல்ல கல்ல கலந்தாச்சு இந்த அளவு திக்கா வச்சிருக்கோம் பாருங்க இதுக்கு மேலேயும் கொஞ்சம் தண்ணியா வைக்கிறவங்க வச்சுக்கலாம் பட் இந்த அளவு போதும் இது இப்ப தீ கல் நல்லா காஞ்சிருச்சு இதுல ஒரு கரண்டி ஒரு கரண்டியே உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும் ஒரு கரண்டி போட்டுட்டு வெங்காயம் போடாம முறுமுறு ஊத்தி எடுக்கிறவங்களும் உண்டு இது ரெண்டு விதமாவும் பண்ணிக்கலாம் நீங்க வெங்காயமே போடாம நிதானமா ஊத்தி எடுத்து நல்ல வேக விட்டு எடுத்துட்டீங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி இருக்கும் வெங்காயம் சேர்த்து பண்றதும் பண்ணிக்கலாம் இதுல லேசா இது கொஞ்சம் அடைக்கே கொஞ்சம் எண்ணெய் அதிகமா பிடிக்கும் ஓரளவு கொஞ்சம் 
எண்ணெய் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு இந்த எண்ணெய் ஊற்றுற போது எனக்கு முத முத சமையல் சொல்லி கொடுத்தாங்க இல்லையா ஆனந்த வலி மாமி சொல்றேன் இல்லையா எதிர் வீட்டில் அவங்க பார்த்துருக்கேன் ரெண்டு பக்கம் தோசை வலி போட்டுட்டு அதை நிதானமா ஒரு முட்டை எண்ணெய் விட்டு வேக ஒரு முடி அப்படிம்பாங்க அது நிதானமா நல்ல எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் விட்டு ரெண்டு பக்கமும் ஒரு முறு முறு வேக வச்சு அப்படியே பிரமாதமா இருக்கும் வெங்காயம் எல்லாம் சேர்க்க மாட்டாங்க வெங்காயம் எல்லாம் இல்லாம அது மத்தியானம் டிஃபன் கொடுப்பாங்க ஒரு நாலு மணி போல டிஃபன் சாப்பிட்டோம்னா பிரமாதமா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஸோ எனக்கு எண்ணெய் ஊற்றுறப்ப எனக்கு அவங்க ஞாபகம் தான் வந்தது எண்ணெய் இந்த அளவுக்கு அடைக்கு ஊற்றுனா தான் நல்லா இருக்கும் ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் நெந்துருச்சு நல்லா ஒரு பக்கம் அழகா கலர் இதுவா வந்துருக்கு பாருங்க இப்ப இது நல்ல நிதானமா வெந்துட்டு இருக்க நேரத்துல இந்த சட்னி அம்மில அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் ஸோ இது ஒரு பக்கம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ எடுத்துகிட்ட போகிறேன் இதுக்கே தொகையை பார்த்தீங்கன்னா ரெடி பண்ணிட்டேன் இப்போ லேசாக நல்லெண்ணெய் இந்த நல்லெண்ணெய் அவங்கவுங்க விருப்பம் இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே வெறுமனை கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் இது நல்லா ஒரு உமிழ்நீர் சுரண்டு உப்பு காரம் பிடிப்பாக நல்ல ஜீரண சக்தியும் கொடுத்து நல்லாயிருக்கும் பட் எல்லாருக்குமே அந்த காரம் பிடிக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஆனாலும் இது ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு சைட் டிஷ் அது மட்டும் நீங்கள் இந்த வெள்ளம் பார்த்தீங்கன்னா இப்ப நிறைய ஹோட்டல்ஸ்லயே அடையோட வெள்ளமும் வெண்ணையும் வச்சு கொடுக்குறாங்க இந்த வெண்ணெய் வந்து உப்பு கலந்த வெண்ணெய் அந்த பிரமாத டேஸ்ட்ல இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்ப இத வந்து எடுத்துருவோம் பாருங்க இந்த பக்கமும் வெந்துருச்சு நான் இதை நல்லா மடிச்சுட்டு இதை அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இதோட வச்சு இந்த வெள்ளத்தை ஆக்சுவலா நான் தொட்டுன்னு சாப்பிட்றத விட கூட நீங்க மேல போட்டுக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நான் ஜஸ்ட் உன்னையோ ஒரு தூவி காமிக்கிறேன் இதில் வெள்ளத்தை நல்லா நுணுக்கிட்டு இந்த அடை மேலே நல்ல சூடாக இருக்கும் போதே அப்படி தூவிட்டு இது தனியாக சாப்பிட்ணும் மிளகா துவையில் தனியாக சாப்பிட்ணும் இதை வந்து கொஞ்சமாக வெண்ணையை இதை போட்டுட்டு இதை அப்படியே லேசாக தடவுன மாதிரி விட்டுடுங்க ஊறுகுது பாருங்க அந்த சூட்டுக்கு இது அப்படியே மடுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா ஊறி போயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் புட்டு விட்டு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா பிரமாதமா இருக்கும் இந்த அடையை இதுக்கு மட்டும் இல்லைங்க என்னோட வேடிக்கையாக இருக்கும் நான் சொல்றது ஆனாலும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க வீட்டில் தொட்டுக்கிறதுக்கு காய்கறியே இல்லை அரைச்ச அடை மாவில் கொஞ்சம் மீதி இருந்தது நம்ம தொட்டுக்கிற சைட் டிஷ்ஷுக்கு ஒரு ஒரு சாம்பார் தான் இருந்தது என்ன பண்ணுறது தெரியலன்னு நினச்சிங்கன்னா இதை குட்டி குட்டி அடையாக ஊற்றிட்டு நல்ல ரெண்டு பக்கம் பிரட்டி விட்டுட்டு இதை எடுத்துன்னு சாதத்தோட சாம்பார் சாதம் வத்தக்குழம்பு சாதம் தயிர் சாதம் ரசம் சாதம் எல்லாத்துக்கும் தொட்டு சாப்பிட்டு பாருங்க இது ஒரு நல்ல சைட் டிஷ்ஷாகவும் இருக்கும் ஸோ அடை வந்து இப்படியும் சாப்பிட்லாம் நீங்கள் சைட் டிஷ்ஷாகவும் சாப்பிட்லாம் அதே மாதிரி இந்த தொகையிலும் பார்த்தீங்கன்னா தயிர் சாதத்துக்கு தொட்டும் சாப்பிட எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நிச்சயமாக நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்